Hello, this is Sindhu Jonal Agadda. I want to wish Hit TV app all the success for their launch. Please download the app. హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ ఫేస్ టు ఫేస్ విత్ అడిసిమెల్లి శ్రీనివాస్ గారు పొలిటికల్ అనలిస్ట్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి సమగ్ర రాజకీయ విశ్లేషణ అందించడానికి జరుగుతున్న డెవలప్మెంట్స్ మీద చర్చించడానికి మనతో ఉన్నారు నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు నమస్కారం అండి సరే రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం కొంత బ్రేక్ తీసుకుందాం ఎందుకంటే ఇద్దరికి కూడా బోరు కొట్టేసింది జనాలకు కూడా బోరు కొట్టినాసం బొత్స సత్యనారాయణ గారు నిన్న కావాల్సినంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చినట్టున్న రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకి తెలంగాణలో విద్యా విధానం అసలు ఏం బాగాలేదు పేపర్లు లీక్ అవుతుంటాయి సర్వీస్ కమిషన్ పరిస్థితుల్లోనే కుంభకోణాలు జరుగుతుంటాయి వెంబడే అంటే ఈ తెలంగాణలో ఉన్నారా లేదా అని అందరూ అనుమానిస్తున్న విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు కూడా వెంబడే లైన్లోకి వచ్చేసారు అంగుల కమలాకర్ మాట్లాడాడు శ్రీనివాస్ గౌడ్ మాట్లాడాడు దినేష్లు మా మీద అక్కస్తోనే కుళ్ళు మొత్తానంతో మీరు ఇట్లా మాడుతున్నాను మీకు ఏమనిపిస్తుంది అసలు నిన్నటి ఎపిసోడ్ అంతా అంటే నిన్న బొత్సనాయుడు గారు మాట్లాడింది నేను చూశానండి అయితే దీని మీద మనం సబ్జెక్టులోకి వెళ్ళే ముందు ఒక మాట చెప్పుకోవాలి ముందు పూర్వ కాంగ్రెస్ నాయకులు అంటే ఇప్పుడు ఈ జానారెడ్డి గారు కాంగ్రెస్లోనే ఉన్నారు కే కేశవరావు గారు జానారెడ్డి గారు బొత్స సత్యనారాయణ గారు అలాగే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఈ నలుగురు గురించి ఒక మాట సరదాగా మాట్లాడుకున్నాం జానారెడ్డి గారు మాట్లాడింది విలేకరులకు అర్థం కాదు ఎవరికి అర్థం కాదు అండి కే కేశవరావు గారు మాట్లాడింది ఆయనకు అర్థం అవుద్ది ప్రపంచానికి అర్థం కాదు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మాట్లాడిన దానికి తెలుగులో మాట్లాడితే తెలుగుకి దుబాసీని పెట్టుకోవాలి అంటే ఇంకొక ట్రాన్స్లేటర్ని పెట్టుకోవాలి తెలుగులో మాట్లాడుతూ తెలుగు జాతీయ నాయకులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రసంగాలకి ఒక దుబాసి ఉంటాడు అలాగే ఇప్పుడు ఈయన కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ప్రసంగం చేసినా కానీ ఒక దుబాసీని పెట్టుకోవాలి ఇక బొత్స సత్యనారాయణ గారు మాట్లాడితే కనుక ప్రజలకి ఎదురుగా ఉన్న విలేకరులకి ఆయనకు కూడా అర్థం కాదు ఇది వెరైటీ నేను సరదాగా అంటే వీళ్ళ మీద ఒక జోక్ నడుస్తూ ఉంటుంది అది జానారెడ్డి గారు అది మాత్రం సీరియస్ అండి దాదాపు ఒక యాభై అరవై ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లు ఏం రాయాలో అర్థమయ్యేది కాదు అదే అది అది చాలా చాకచక్యమండి అది అలా మాట్లాడగలటం పెద్ద టాలెంట్ తెలుసా మీకు అసలు వాళ్ళు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారో ఏం చెప్పారో ఎలా కనుమ అయిందో కూడా ఎవరికి అర్థం అవుతారు ఇకపోతే సబ్జెక్టులోకి వస్తే బొత్స సత్యనారాయణ గారు మాట్లాడినప్పుడు ఏమనిపించిందంటే మొగుడు కొట్టినందుకు కాదు తోడుకోళ్ళు తెప్పినందుకు లేకపోతే నమ్మినందుకు బాధ వస్తుంది మొగుడు చెత్త కొట్టేసినా కానీ బాధపడరు పక్కన తోడుకోళ్ళు నవ్వు నవ్వితే బాధ వస్తుంది అలా ఉందండి అది పరిస్థితి విద్యా విధానం ఏ రకంగా బాగుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాళ్ళు గుండెల మీద వచ్చేసి చెప్పమని నాడు నేడు అన్నారు డిజిట డిజిటలైజేషన్ అన్నారు డిజిటలైజేషన్ అనేటువంటిది కంప్యూటర్ పాఠాలు ఆ ట్యాబ్లో విద్యార్థులకు ఇవ్వటం అనేటువంటిది ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది కదా వీళ్ళు కొత్తగా తీసుకొచ్చినట్టుగా చెప్తారేంటి అసలు ఒక చర్చలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలో ఉండగా ఒక చర్చ జరిగింది ఒక డిబేట్ జరిగింది అప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కూడా లైవ్లో ఉన్నారు విద్యార్థులని ప్రాథమిక విద్య దశ నుంచే వాళ్ళని ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్కి వాళ్ళకి సమాజం పట్ల దృక్పథం సమాజ పర్యావరణం పట్ల ఆసక్తిని పెంచడానికి మేము ఏం చేస్తున్నామో చెప్పాడు అంటే మొక్కలు పెంచాలి వాళ్ళు మొక్కలు పెంచితే వాళ్ళకి ఏంటని అడిగాడు అంతే వచ్చింది గారు మొక్కల్ని పెంచి ఇలాగ పర్యావరణాన్ని కాపాడడంలో వాళ్ళకి ఒక అవగాహన వస్తే కనుక వాళ్ళు కొన్ని మార్కులు కలుపుతూ ఉన్నాడు అంటే విద్యార్థి దశ నుంచి వాళ్ళని ఒక రకంగా సెన్సిటైజ్ చేయడం సెన్సిటైజ్ చేశారు ఇది వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కొన్ని స్కూల్స్ డిజిటైజేషన్ చేస్తున్నాం ఇంగ్లీష్ మీడియం అన్నారు ఇంగ్లీష్ మీడియం కొత్తగా తీసుకొచ్చారు వీళ్ళు ఇది కంపల్సరీ అంటున్నారు ఇంగ్లీష్ మీడియం వీళ్ళు దానివల్ల డ్రాప్ అవుట్స్ ఎక్కువ అవుతాయి కదండి మీరు ఎవరన్నా చూసుకోండి పిల్లలు వాళ్ళకి స్కూల్కి వెళ్తే ఆసక్తి ఉండాలి స్నేహితులతో స్కూల్కి మొదటి రెండు రోజులు పేచి పెట్టినా తర్వాత రోజు నుంచి స్కూల్కి వెళ్ళిపోవడం ఇష్టపడతారు పిల్లలు ఎందుకంటే వాళ్ళతోటి వాళ్ళతోటి కలిసిమెలిసి ఉండొచ్చు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇంగ్లీష్ అనేటువంటిది వాళ్ళకి భారంగా కనిపిస్తుందో స్కూల్కి వెళ్ళడానికి నైట్ వేర్లా కనిపిస్తుంది స్కూల్ అంటే వాళ్ళకి కాబట్టి డ్రాప్ అవుట్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ గతంలో ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రవేశపెట్టి ఐచ్ఛికం అంటే వాళ్ళు కావాలంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకోవచ్చు లేదంటే ఆప్షనల్ తెలుగు తెలుగు మీడియం చదువుకోవచ్చు అది మేళ బలవంతంగా ఇంగ్లీష్ రద్దుకు అనేలా ఇప్పుడు వెం ఉప మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు గారు ఏమన్నారంటే మాతృభాష పరాయి భాష 
ఈ రెండు ఆటల విషయంలో చెప్పుతూ వస్తా మాతృభాష కళ్ళలాంటిది పరాయ భాష కళ్ళజోడు లాంటిది కళ్ళకి కళ్ళజోడు పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కళ్ళజోడు లేకపోయినా కానీ కళ్ళు ఉండాలి అసలు చూపే లేకపోతే కళ్ళజోడు పెట్టుకుంటే ప్రయోజనం ఏముందని చెప్పాడు అంటే మాతృభాష యొక్క ప్రాముఖ్యత నేను చెప్పాడు చాలా అర్థవంతంగా వివరంగా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో స్కూల్ డ్రాప్అట్స్ రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడే కదండి ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థల కంటే కూడా ఏనాడో ఎన్టీ రామారావు గారు గురుకుల పాఠశాల ప్రారంభించడే ఈ వాళ్ళు నేను గొప్పగా చెప్పుకుంటాం కాదండి బడుగు బలహీన వర్గాలకి ఆదివాసీ వెల్ఫేర్ స్కూల్ దళితులకి అందరికీ కూడా వెల్ఫేర్ స్కీమ్ కింద వాళ్ళ గురుకుల పాఠశాల ప్రారంభించారు ఆ గురుకుల పాఠశాలలు ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలకు పోటీగా ఫలితాలు సాధించారు ఇక్కడ మీరు స్కూల్స్ పెయింట్లు వేసి రంగులు వేసి ఇవన్నీ చేసినా బాత్రూమ్లు కట్టించడం మానేశారు ఒకవేళ బాత్రూమ్లు కట్టిస్తే టీచర్స్ అందరికీ బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ మీద దృష్టి పెట్టమన్నారు ఎస్ పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉండాలి దాని తగ్గ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏర్పాటు చేయాలి తప్ప మీరు అసలు విషయాన్ని వదిలేయకూడదు ఇలాగ విద్యా విద్యా విధానంలో మంచి ఫలితాలు సాధించాలంటే మంచి బోధకులు ఉండాలి ఆ రిక్రూట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయండి డిఎస్సీలను రిలీజ్ చేశారా వాళ్ళు వాళ్ళని ఉపాధ్యాయులను నియమించారా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించారా ఎవరికన్నా అది ఉభయ తారకం కదా అది మానేసేసి ఫలితాలు సరిగ్గా రాలేదు విద్యా విధానం లోప భూయిష్టంగా ఉంది అమ్మ ఒడి వేస్తున్నాం అంటున్నాడు అమ్మ ఒడి వేసిన తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఖర్చు పెట్టేసుకో మనం కాదు కదా అది స్కూల్ ఫీజు కట్టమనే కదా అంతే ఇదివరకు ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి స్కూల్లో ఫీజులు దళితులు బ బలహీన వర్గాలు అయితే వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఫ్రీయే కదా ఎడ్యుకేషన్ అలాగే వసతి కూడా వాళ్ళు ఫ్రీయే కదా హాస్టల్ గురుకుల హాస్టల్స్లో కట్ట ఉండేవారు కదా ఇది కొత్తగా తీసుకొచ్చిన విధానం అని ఏం చెప్పారు సరే చెప్తే చెప్పారు బాగా ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు ఎవరు కాదంటారు అందులో మంచి ఫలితాలు సాధించకపోతే పక్క వాళ్ళు డెఫినెట్గా నవ్వుతారు దీని ఒక దాని గురించే కాదండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి మీ రాజధాని ఏదైనా అడుగుతాడు ఏం చెప్తారు ఎవడన్నా దాన్ని టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్గా తీసుకుని ప్రతి వాడు కూడా హాస్యాస్పదం చేసి పడేస్తారు రకరకాల మేమ్స్ వస్తున్నాయి రకరకాల మీడియాలో సోషల్ మీడియాలో దీన్ని చాలా విచిత్రంగా ఆట ఆడుకుంటున్నారు ఎవరు చెప్పాలంటే ఇటువంటప్పుడు సహజంగానే బాధ కలుగుతుంది మన ఇప్పుడు బొత్స సత్యనారాయణ గారికి ఏదైతే ఆవేదన బాధ ఉందో మనకే ఉంది ఆ మాత్రానికి తెలంగాణ మీద పడాల్సిన అవసరం మనకి అంటే ఆయన కాంటాక్ట్ కూడా ఆర్జీ కేటు ఈ ఫలితాలు రిలీజ్ చేస్తున్న సందర్భంలో ఇంజనీరింగ్ కౌన్సిలింగ్ పై అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన ఈ రకంగా చెప్పారు ఇక్కడ మాస్ కాపీయింగ్ చూసి రాసుకోవటం హై లెవెల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్షలు తిరిగి గ్రూప్ వన్ ఇప్పుడు బొత్స పొలిటికల్గా మాట్లాడారా లేదా అనే విషయం పక్కన పెడితే ఎంతో మంది మెరిటోరియస్ క్యాండిడేట్స్ రాసి మళ్ళీ రీఎప్పీ రావాలంటే వాళ్ళకి ఎంత బాధ ఉంటుందండి అది అది లోపభూష్టమైంది అది లోపమే ఖచ్చితంగా లోపమే ఇంటర్మీడియట్లో సామూహికంగా ఫెయిల్ అయితే దాని గురించి సోమేష్ కుమార్ ఉన్నాడు అప్పుడు ఆయన ఒక ఒక్క కలం పోటుతోటి తీసి పడేసాడు ఎవరిని కూడా మాట్లాడిన వాళ్ళు చాలా నిరంకుశం వ్యవహరించారు దాని ఫలితమే ఇవాళ కేసీఆర్ గారు అనుభవిస్తాడు కదా అది మర్చిపోరండి ఎందుకంటే ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే జరిగిన వ్యవహారం అది డిసెంబర్ అధికారం వచ్చినాడు మార్చి ఏప్రిల్లో జరిగింది ఆ ఇన్సిడెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ప్రజలు అన్ని గమనిస్తూ ఉంటారు మనం పక్క వాళ్ళని మన తోటి వాడిని మీ తెలుగు రాష్ట్రాలుగా ఇద్దరు కలిసి ఉండాలి రాజకీయ ప్రజలే ప్రజలు మాత్రమే కలిసి ఉండాలి ప్రాంతాలుగా విడిపోయినా బా ప్రజలుగా కలిసి ఉండాలి ఇలాంటి మాటలు పైకి చెప్పడం కాదండి మీ నాయకులు కూడా అది పాటించాలి మీరు ఇంత అనవసరంగా అక్కసి వెళ్ళగలగటం ఇక్కడ ఎంతో కొంత ప్రజాస్వామ్యం ఉంది గొంతు విప్పే అవకాశం ఉంది సామాజిక చైతన్యం ఉన్న తెలంగాణ సమాజం తెలంగాణ నా కోటి రతనాల వేణన్నాడు ఆయన దాసరథి గారు అన్నాడంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఏదైనా పాడగలుగుతుంది ఒకప్పుడు అయితే చేతన ఉన్న సమాజం మీకు ఇప్పుడు అపస్వరాలు పలకడం మాట వాస్తవం అపస్వరాలు పలుకుతుంది అయితే అపస్వరాలు పలికినంత మాత్రాన మేము నాది కాదు నా గొంతు అని చెప్పి ఆధారు పడేయలేం కదా ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇటువంటి విషయాలు బయటకు వస్తున్నాయంటే ప్రజాస్వామ్యం ఉంది వీళ్ళు గొంతు ఇప్పనిస్తున్నారు ఈ ఈ లోపాలను చూపించగలుగుతున్నారు అక్కడ లోపాలు చూపించట్లేదంటే మీరు చేసి అవకతవక పాలన అక్కడ లోపాలు బయట పడినట్లేదంటే మీరు గొంతు నొక్కుతున్నారు అంటే దాన్ని కప్పెట్టేస్తున్నారు ఏ విషయాన్ని సరే కాబట్టి ఇక్కడ ఆ రకంగా రాష్ట్రాలతో పోల్చుకుంటే ఇక్కడ మనిషిని చంపేసి హోమ్ డెలివరీ ఇచ్చి సంఘటనలు లేవు పచ్చి బాలంతరాన్ని పొత్తి కడుపు మీద అన్ని సంఘటనలు లేవు ఇక్కడ సాధారణంగా జరిగే నేరాలు ఎంతో కొంత డెమోక్రసీ ఉంది తెలంగాణలో ఖచ్చితంగానే ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు తన రాజకీయ ప్రత్యర్థులతో ఏమైనా విభేదిస్తాడేమో కానీ ఏ ఈ షర్మిల గారిని పాద
ఏమండి మొదలే కదా ఇక్కడ వాళ్ళు ఇష్టమైన మాట్లాడగలుగుతున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అవకాశం ఉందా మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీరు ప్రజాస్వామ్యతంగా ఉండి ప్రజలకు మేలు చేసే క్రమంలో ఎప్పుడైనా చిన్న పొరపాటు జరిగితే ఆ పొరపాటును ఎవరన్నా వీలైతే చూపితే అయ్యా మేము ఇంత బాగా చేస్తున్నాం ఒక చిన్నదానికి మీరు ఎలా మాట్లాడతారో అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పి సౌమ్యంగానే చెప్పాలి అంతేగాని మీరు చూసుకోండి మాస్ కాపీయింగ్ ఎస్ మాస్ కాపీయింగ్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు జైల్లో కూర్చున్నారు వాళ్ళే పేపర్లు అమ్ముకున్న వాళ్ళందరూ జైల్లో కూర్చున్నారు అక్కడ మేనేజ్మెంట్లు ఉంటాయి అసలైన వాళ్ళు తప్పించడం మీ రాజకీయ నాయకులు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉంటుంది అది మీ రాజకీయాలు రాజకీయ పార్టీలు రాజకీయాలు అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు డబ్బు సంపాదన మార్గంగా చూసినంతకాలం అవి ఉంటాయి ఏ ఒక ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం ఎందుకు లేవాలటి బాలయోగ్ గారు విద్యా విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉండగా పేపర్ లీక్ అయితే పదో రాజీనామా చేసాడు వెళ్ళడం చేస్తున్నాడా ఓ ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ జరిగితే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు రాజీనామా చేశాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న వాళ్ళు కేంద్రంలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ రాష్ట్రంలో ఉన్న కానీ నైతిక బాధ్యత వహిస్తున్నారు అవి కూడా మనకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక జరిగిన ఒక రైలు ప్రమాదం ఏమండి ఇంకో విషయం చెప్తున్నాను అండి సుద్దాల దేవయ్య గారు అని చెప్పేసి చంద్రబాబు గారు గవర్నమెంట్లో మంత్రిగా ఉన్నాడు వాళ్ళు డ్రైవర్ చనిపోయాడు అది హత్య చేయబడ్డాడా చంపేశారా లేకపోతే ఆయనే చచ్చిపోయాడా సూసైడ్ ఏదో అనవసరం సాయంత్రానికి ఆయన మంత్రి పదవి రాజీనామా చేసాడు ఇక్కడ ఒక ఎమ్మెల్సీ ఒక వ్యక్తిని చంపేసి వాళ్ళ డ్రైవర్ని ఇంటికి పార్సిల్ చేస్తే అతను రాజవైభవాలు అనిపిస్తున్నాడు జైల్లో కానీ బయట కానీ పోలతో స్వాగత సత్కారాలు అందుకుంటున్నాడు ఇది ఎటువైపు వెళ్తున్నారు మీరు అంతా వీటిని ఎలా సమర్థించుకుంటారు ఒక ఎంపీ ప్రపంచానికి తన నగ్నాత్మాన్ని చూపించాడు దాని మీద అతన్ని ఇప్పుడు నిన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కామెంట్ ఏంటండి ఆ ఎంపీ గారిని నువ్వు టైగర్ అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన నువ్వు సూపర్ అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నాడు ది గ్రేట్ ఎంపీ గారు అంట ఆయన బహుశా అంటే బొత్స గారు మాట్లాడటం అదే తెలంగాణ మంత్రులు రియాక్ట్ అవటం ఇదంతా కూడా కైండ్ ఆఫ్ డైవర్షన్ ఆఫ్ అండి బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కల్మషం లేని మనిషి అండి నేను అంటే మనం విధానం పరంగా విమర్శించిన వ్యక్తిగా ఆ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు అందరికన్నా మేలు రకం అంటే బయట అందరితో పోల్చడం కానీ ఆ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళతో మేలు రకం ఇప్పుడు పార్టీ వ్యవహరిస్తున్న తీరు ఆయన నచ్చట్లా వాళ్ళ ప్రభుత్వం తీరు ఆయన నచ్చట్లా ఆయన చాలా అనుభవం ఉన్నవాడు జస్ట్ త్రుటిలో ముఖ్యమంత్రి ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అవ్వాల్సినాడు జస్ట్ తప్పింది కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అటువంటిది అటువంటి ఆయన మౌనంగా ఉంటున్నారు అంటే వాళ్ళు చేతగా కాదండి ఏమీ చేయలేక సమయం కోసం వేచి వస్తున్నారు సమయం కోసం వేచి వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆయన కావాలని ప్రజలను హింస పెట్టమండి వాళ్ళ సంపాదన ఉంటుంది అవినీతి చేయొచ్చు అక్రమాలు పోట పడచ్చు కానీ దుర్మార్గం చేయరాడు సర్వనాశనాన్ని గొడి కట్టరు ఇప్పుడు వాళ్ళ పార్టీ వీళ్ళ తప్పున్న లేపన వీళ్ళ భాగస్వామ్యంతో సర్వనాశనం చేసింది రాష్ట్రాన్ని అది వాళ్ళకైనా సంతోషమా ఇప్పుడు సింహాచలం దేవస్థానంలో జరిగిన వ్యవహారం చూసిన తర్వాత బొత్స బొత్స సత్యనారాయణ గారు పాత్ర అసలు లేదు అక్కడ చాలా బాధపడి ఉంటాడు ఆయన కానీ నేనేం చేయలేకపోయాడు ఇక్కడ కావాలి కావాలని ఇక్కడ మంత్రులు కూడా రియాక్ట్ అయిపోవడం ఏ వీళ్ళు వీళ్ళు ఎంత రియాక్ట్ అవ్వాలండి వీళ్ళు ఇష్టమైనట్టు మాట్లాడతలేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఎగతాళి చేయట్లేదా సాటి సోదరుడిని నీతో పాటు మీ తమ్ముడు ఉంటాడో మీరు అందరూ ఆస్తులు పంచుకుని చెరుకు కాపురం పెట్టుకుంటారు ఎవరు కాపురం వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారో తమ్ముడు కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నా లేకపోతే అతనికైనా ఇబ్బంది ఉన్నా అతను మీరు ఎగతాళి చేస్తారా మీలో మీరు కొట్టుకుంటే చపాతి బ్యాచ్కి లోకు కదా మీరు మీరు ఎలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఫైనల్గా చెప్పండి ఈ ఇష్యూకి సంబంధించి వాట్ ఈస్ యువర్ అబ్జర్వేషన్ ఏమండి అంటే ఇష్యూ బేస్డ్గా మాట్లాడు ఇష్యూ బేస్డ్గా మాట్లాడుకుంటే వీళ్ళు ఎంత విమర్శించుకున్నా కేసీఆర్ గారు జగన్ గారు అత్యంత సన్నిహితులు వాళ్ళిద్దరితో ఒకటే భావజాలం వాళ్ళిద్దరికి ఉమ్మడి శత్రులు చంద్రబాబు రైట్ థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మొత్తానికి ఏంటంటే ఒక డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ బొత్స గారు మాట్లాడిన దానికి వీళ్ళు కౌంటర్ చేయడం కాసేపు పవన్ కళ్యాణ్ వ్యవహారం నుంచి జనాల్ని వేరే దృష్టికి మళ్ళించడం కోసం దీన్ని హైలైట్ చేసే ప్రయత్నం చేయడం ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియా ఇంకో సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియా దాన్ని ఇంకో రకంగా ప్రొజెక్ట్ చేయడం ఇదేదో ఆంధ్ర తెలంగాణ గొడవలాగా సో చూడాలి మరి ఏం జరుగుతుందో హిట్ టీవీ యాప్ ఆల్ ది సక్సెస్ ఫార్ దర్ లాంచ్ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ డౌన్లోడ్ ది హిట్ టీవీ యాప్ నౌ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నౌ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నౌ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నౌ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నౌ